Hi friends, welcome to Tech Study Channel. In this video, we will talk about operators and escape sequence. In the video, we will talk about the sound of the video. So, in this video, we will talk about the sound of the video. So, we will talk about the sound of the video. So, we will talk about the sound of the video. So, we will talk about the sound of the video. நான் நடத்திரது உங்களுக்கு first time புரியலான் நீங்கள் once video வா pause பண்ணி rewind பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா clear understand ஆகும் நான் முடிஞ்சலவுக்கு videoல எவ்வளோ கேலோ easy ஆ teach பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கொலோ easy ஆ நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் so நீங்கள் once pause பண்ணி rewind பண்ணி பாத்தீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா understand ஆகும் okay friends வாங்க நம் today lesson கொல்ல போல operators எதுக்கு யூ சாவுதன் பாத்தீங்கள் நான் mathematical அல்லது logical functions implement பண்டுரதுக்கு operators யூ சாகுது இந்த operators ஏலு பார்ட்டாப் பிரிக்கிறாங்க அது என்னலான் பாத்தீங்கள் நான் arithmetic operators, unary operators, relational operators, logical operators, assignment operators, misic operators, bitwise operators சொலிட்டு ஏலு பார்ட்டாப் பிரிக்கிறாங்க நம்ம அதில் ஒவ்வோனு குள்ளையும் என்ன தெலிவா பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம அடுத்த டாபிக்குள் போலாம் first topic என்ன பாத்தீங்கள் நான் arithmetic operators இதில் பாத்தீங்கள் நான் ஒரு 5 operator இருக்கு அது எல்லாமே எதுக்கு use ஆவுதுனா mathematical functions இதை use ஆவுது இதில் என்ன பாத்தீங்கள் நான் நீங்கள் நார்வலா maxல use பண்ணதுதா இருக்கும் plus symbol இதை additionுக்கு use பண்ணிராங்க minus sign எதுக்கு use பண்ணி then ஒரு percentage போட்டீங்கள் நான் அது 2 number divide பண்ணி அதில் இருக்கு reminder return பொண்ணும் அதுக்குதான் இந்த percentage symbol use பண்ணிராங்க இந்த front slash போட்டீங்கள் நான் 2 number divide பண்ணி அதுவில் quotient சொல்லும் okay இது இப்போ எப்படி வேல செய்து நம்ம example பார்க்கலாம் இதில் A இங்கர variable 10 hold பண்ணிருக்கதாவோம் B இங்கர variable 5 hold பண்ணிருக்கதாவோம் இப்போ இங்க 10 இருக்கு இங்க 5 இருக்கு 2யும் add பண்ணி 15 answer வரும் அதுக்க அப்பிறோம் A minus B இப்போ 5 2யும் multiplication பண்ணா 50 இந்த 2யும் division பண்ணி அதோட reminder return பண்ணி இருக்குது 0 10யும் 5யும் division பண்ணா அதோட reminder 0 அடுத்து 10யும் 5யும் divide பண்ணி அதோட quotient சொல்லி இருக்கு 2 அப்படினு இதுதான் arithmetic operators இதில் உங்களுக்கு ரம்ப deep explain பண்ணன் அவசியில்லை என்ன நீங்கள் அல்ரேடி இதை மாக்சிலே பாத்திருப்பீங்க இதைப் பத்தி எல்லாருக்குமே idea இருக்கும் நம்ம அடுத்த topic குள்ல முவாவலாம் அடுத்த topic என்ன பத்திங்க நான் unary operator இந்த unary operator என்ன பண்ணும் பத்திங்க நான் இது எல்லாமே simple ஆ variable a10 variable b5 இங்குரத hold பண்ணிருக்கதா assume பண்ணிக்கோங்க இப்பதல பாத்தீங்க என்ன first இருக்குது பாருங்க ஒரு minus sign இத unary minus உன் சொல்லுவாங்க arithmetic operatorல minus subtraction கியுச் பண்ணிருந்தும் இங்க unary minus நா அந்த minus நீங்க programல எந்த எடத்தில use பண்ணிருங்கத போர்த்ததுதா அது unary minus இல்ல subtraction அங்குரத முடிவு பண்ணும் ஒரு வேரியபிலுக்கு frontல இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க என்ன அதுக்கு பேரு unary minus அதேது இதில இருக்க மாறி 2 வேரியபிலுக்கு நடுவில யூஸ் பண்ணீங்க என்ன அதுக்கு பேரு subtraction சோ நீங்கள் 2 கும் வித்தியாச்தான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எந்த எடத்தல யூஸ் பண்ணிருங்க இதுக்கு meaning என்ன பாத்தீங்க என்ன இந்த variable positive ஆருந்தா அது negative number ஆவோ negative number ஆருந்தா அது positive number ஆவோ convert பண்டுரதுக்கு இந்த unary minus இங்குர operator நம்ம் யூச் பண்டுரோ இந்த unary minus ஓட simple work என்ன பாத்தீங்க என்ன negative நா positive convert பண்ணும் positive நா negative convert பண்ணும் இத நல்லா mindல வச்சிக்கோங்க then increment operator சொல்லுவாங்க இந்த increment operator என்ன பண்ணும்னா ஒரு variable இருக்க குடிய value ஒன்னு increment பண்ணும் அதாவது 10 என்ன இப்பதில் இருக்குது இதுவுடை increment பாத்தீங்க என்ன இப்போ 11 வந்திருக்கு வலதான் increment operator 2 plus sign நீங்கள் அங்க யூச் பண்ணும் 
ரெண்டு ப்ளஸ் சைன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஒரு வேரியபிள் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க வேல்யூல ஒன்ன பிளஸ் பண்றதுக்கு இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்றோம் ரெண்டு பிளஸ் போட்டீங்கன்னா அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு மைனஸ் போட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேரு டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் சொல்லுவாங்க டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டரும் சிம்பிள் தான் அதை என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க வேல்யூல ஒன்ன மைனஸ் பண்ணுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ டென் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு இதுல ஒன்ன மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் நைன் ஓகே இவ்வளவுதான் யுனாரி ஆப்ரேட்டர் நம்ம அடுத்த டாபிக் குள்ள போலாம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரை சீல எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு இத சீல யூஸ் பண்றாங்க இது வந்து ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நடுவில் இருக்க வேல்யூஸ செக் பண்ணி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணும் இது எப்படி எல்லாம் வேல்யூவை செக் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுல என்ன ஆப்ரேட்டர் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு less less than, less than 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 equal, greater than, greater than or equal, equal to not equal அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இதுல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டா பங்கன் பண்ணும் அது என்னன்னு பாக்கலாம் இப்போ வேரியபிள் ஏ டென் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கதாவும் வேரியபிள் பி ஃபைவ் ஓ ஹோல்ட் பண்ணிருக்கதாவும் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லெஸ் ததன் பார்க்கலாம் இந்த லெஸ் ததன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல டென்னு இருக்கு இதுல ஃபைவ்னு இருக்கு இதுல ஏ லெஸ் ததன் பியான்னு பாக்குது இப்போ அந்த ஏ பி கி லெஸ் ததனா இல்ல சோ ஃபால்ஸ் இதுல என்ன பண்ணுனா அதே மாதிரி தான் டென் ஃபை ஏ லெஸ் ததன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இப்போ இந்த ஏ பி கி லெஸ் ததனாவோ ஈக்குவலாவோ இருந்தா ட்ரூ ஆகும் அப்படி இல்லைனா ஃபால்ஸ்னு வரும் இங்க கிரேட்டரா தான் இருக்கு சோ ஃபால்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்கதா நீங்க அசியூம் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து ட்ரூன்னு வரும் இதுல ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இது ஃபால்ஸ் தான் வரும் இந்த இடத்த பொறுத்த அளவுல ஏ லெஸ் ததன் பியான் மட்டும்தான் பார்க்கும் சேமா இருந்தா ஃபால்ஸ் நீங்க லெஸ் ததன் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டாதான் சேமா இருந்தா ட்ரூ வரும் அதே மாதிரிதான் இந்த கிரேட்டர் தன் ஏ கிரேட்டர் தன் பி இந்த இடத்துல ஏ பிய விட கிரேட்டரா இருக்கு ஸோ ட்ரூ அதே மாதிரிதான் ஏ கிரேட்டர் தன் பி டென் டென் 5 இருக்கு சோ இது ட்ரூ இதுல 5 இருந்தாலும் இது ட்ரூ தான் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபைவ் இருந்தா ஃபால்ஸ் தான் வரும் ஓகே இப்போ ஈக்குவல்னா இதுல இருக்க ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவலா இருந்தா ட்ரூ வரும் நாட் ஈக்குவல்டா இருந்தா ஃபால்ஸ் வரும் இதுல நாட் ஈக்குவல்ட்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இதுல ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவலா இல்லனா ட்ரூ வரும் ஈக்குவலா இருந்தா ஃபால்ஸ் வரும் இவ்வளவுதாங்க ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியலடா ஒன்ஸ் பாஸ் பண்ணி ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரும் கிட்டத்தட்ட ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் மாதிரி தான் இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ங்கிற வேல்யூ மட்டும்தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ங்கிற வேல்யூ தான் ரிட்டனும் பண்ணும் ஆனா இது ப்ராசஸ் பண்றதே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ங்கிற மாதிரி வேல்யூ தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் இப்ப இதை அதிகமா எங்க எழுதுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள தாங்க இதை அதிகமா எழுதுவாங்க இப்ப இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கிறேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இல்லைனா உங்களுக்கு இது சத்தியமா புரியாது ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமோட சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல இதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்க இடத்துல தான் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த கண்டிஷனை நீங்க ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்டிஷனை பின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த ஏங்கிறதுக்குள்ள ஒன்னுங்கிற வேல்யூ இருக்கிறதாகவும் பிங்கிறதுக்குள்ள ஜீரோங்கிறது இருக்கிறதாகவும் இப்போ அசியூம் பண்ணிக்கோங்க சோ சிஸ்டம் பொறுத்த அளவுல ட்ரூன்னா ஒன்னு ஃபால்ஸ்னா ஜீரோ ஓகே இதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது எப்படி வேலை செய்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டருக்குள்ள வருவோம் இந்த ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போ இதில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் 
ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதுனால இது ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த ஆண்டு ஃபால்ஸுன்னு தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரெண்டுமே எப்போ ட்ரூ ஆகுதோ அப்போ தான் இது வந்து ட்ரூங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணும் இது தான் ஆண்டு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் நான் மறுபடி ஒன்று சொல்கிறேன் ரெண்டு கண்டிஷனும் எப்போ ட்ரூ ஆகுதோ அப்போ தான் இந்த ஆண்ட் ட்ரூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் இதில் ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனாலோ இல்லை ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் ஆனாலோ இது ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஆர் ஆப்ரேட்டருக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணால் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் கூட இது ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இப்போ இது ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு இவ்வளோ தான் இந்த ஆர் ஆப்ரேட்டர் இப்போ உங்களுக்கு இதை நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த நாட்டுங்கிற ஆப்ரேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நாட் ஓகே இந்த நாட்டுங்கிற ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வேல்யூவை ஸ்வைப் பண்ணும் அதாவது ட்ரூன்னு இருந்தால் ஃபால்ஸுனும் ஃபால்ஸுன்னு இருந்தால் ட்ரூனும் மாற்றிடும் அதுக்கு தான் இந்த நாட் யூஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இப்போது அதே ஒன்று தான் இருக்குது இதில் அதே ஜீரோ தான் இருக்குது ஆனால் இது ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்க இந்த நாட்டு தான் காரணம் இந்த நாட் இருக்கிறதுனால இந்த பீல இருக்க வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ட்ரூன் ஆயிடுச்சு இது ட்ரூ ஆனதுனால இது ரெண்டுமே ட்ரூ இதுவும் ட்ரூ இதுவும் ட்ரூ இந்த நாட் இதை ட்ரூவாக மாற்றிடுச்சு ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூவாக மாற்றிடுச்சு ஸோ ரெண்டுமே ட்ரூ இப்போ இந்த ஆண்ட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும்னா ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இஃபோட பாடிக்குள்ளே வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இஃபில் எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நாட்டை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணால் இது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் ட்ரூ ஆகும் ட்ரூ ஆனால் ஃபால்ஸ் ஆகும் இந்த நாட் மாற்றிடும் இவ்வளோதான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் நான் இது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலைனா இந்த வீடியோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நிமிஷத்தை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நான் மிச்சம் இருக்கிற டாப்பிக் எல்லாம் பார்ட் டூவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் அந்த பார்ட் டூ வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த பார்ட் டூக்கு வந்துருங்க நம்ம பார்ட் டூவில் மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்